প্রিয় ছাত্রছাত্রী আশা করি সবাই সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো আমি অনুভব ভট্টাচার্য প্রভাষক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিভাগ ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ এইচএসসি অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত জানাই আজকে আমরা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের দ্বিতীয় পত্রের অধ্যায় আট বিক্রয় প্রসার ও বিজ্ঞাপন এই অধ্যায়ের বাকি কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় কি কি বিজ্ঞাপনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম নির্বাচন কি কি এবং বিজ্ঞাপনকে অপচয় বা অপ্রয়োজনীয় কিনা এবং একটা কথা জানিয়ে রাখি যে আজকের এই আলোচনার যে বিষয়বস্তু এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আজকে আমাদের এই অধ্যায়টি শেষ হতে যাচ্ছে তোমাদেরকে আমি আবারও বলছি যদি কারো কোনো পয়েন্টে কোনো টপিকে কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা যোগাযোগ করে জিজ্ঞাসা করে নেবে চলো তাহলে আজকে আমরা আমাদের প্রথম আলোচনার টপিক বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা শুরু করি বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা এর মাধ্যম নির্বাচনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল পণ্য যেমনই বিভিন্ন প্রকৃতির তেমনি আবার ক্রেতাদের ধরন এবং তাদের চাহিদা ও রুচিও কিন্তু এক ধরনের নয় এছাড়াও বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন স্থান ও কালভেদে কিন্তু ভিন্নতর হয়ে থাকে এবং আমরা জানি যে বিজ্ঞাপনের সাথে প্রচুর অর্থব্যয়ের বিষয়টিও কিন্তু সম্পর্কযুক্ত তাই বিজ্ঞাপন দাতাকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পূর্বেই এর মাধ্যম নির্বাচনে যথেষ্ট কিন্তু চিন্তা ভাবনা করতে হয় প্রথমেই দেখো বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন দাতাকে প্রথমেই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কি সেটা বিবেচনা করতে হবে নতুন পণ্যের খবর পরিবেশনের জন্য দৈনিক পত্রিকা রেডিও টেলিভিশন যেমনি বিশেষ উপযোগী তেমনি পুরাতন পণ্যের চাহিদা ধরে রাখার ক্ষেত্রেও বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশন ছাড়াও বিজ্ঞাপনী ফলক নিয়ন আলো ইত্যাদির মাধ্যমও কিন্তু ব্যবহার করা যায় তবে অংশীদারি ব্যবসায় নতুন অংশীদার সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপন প্রদানে বিজ্ঞাপনী ফলক নিয়ন আলো অপ্রয়োজনীয় মাধ্যম দুই নাম্বার পয়েন্টটা দেখো পণ্য বা সেবার প্রকৃতি কোন প্রকারের মাধ্যমে পণ্যের প্রচারের জন্য শ্রেয় হবে তা পণ্যের প্রকৃতির উপর কিন্তু অনেকাংশে নির্ভরশীল তাই দেখা যায় ভোগ্যপণ্য সাধারণত সংবাদপত্র সাময়িকী রেডিও টেলিভিশন এবং উৎপাদনশীল পণ্য বিশেষ সাময়িকী যেটা কিনা অনেক উৎপাদকরা যে সাময়িকীগুলো পড়ে অভ্যস্ত এবং টেকনিক্যাল জার্নাল এবং প্রত্যক্ষ ডাক মারফত বিজ্ঞাপিত হয় তার মানে কি পণ্য বা সেবার প্রকৃতি বা ধরনের উপরও কিন্তু মাধ্যমটা কিন্তু নির্ভরশীল তিন নাম্বার দেখো বাজারের প্রকৃতি কোন কোনো পণ্যের বাজার স্থানীয় আবার কোনো পণ্যের বাজার আঞ্চলিক আবার কোনো কোনো পণ্যের বাজার আবার ইন্টারন্যাশনাল অর্থাৎ আন্তর্জাতিকও হয় পণ্যের ধরন ক্রেতাদের সংখ্যা ও প্রকৃতি এবং দেশ বা এলাকার অবস্থানের উপর কিন্তু বাজারের প্রকৃতি নির্ভর করে কোনো পণ্যের বাজার স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু স্থানীয় কিছু পত্রিকা দেখা যায় সেখানে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেয়া যায় তবে সারা দেশে বাজার বিস্তৃত হলে জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যম বা জাতীয় যে পত্র পত্রিকা বা মিডিয়া আছে সেটাও কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে এরপরে দেখো চার নাম্বার যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ক্রেতাদের ধরন সাধারণত বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচনে ক্রেতাদের ধরন কিন্তু ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে সাধারণ ক্রেতাদের জন্য বিজ্ঞাপনের যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয় বিশেষ ক্রেতাদের জন্য কিন্তু সেই ধরনের মাধ্যম উপযোগী বলে গণ্য হয় না শিক্ষিত লোকদের জন্য যেমন পত্র পত্রিকা বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু যারা অশিক্ষিত যারা কিনা পড়াশোনা জানে না তাদের জন্য আবার রেডিও ও ব্যক্তিক প্রচার কিন্তু সুবিধাজনক এই পয়েন্টের থেকেও কিন্তু অনেকভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে শিক্ষিত কোনো একটা তোমাদের উদ্দীপক দিয়ে দিল যে কোনো শিক্ষিত কোন জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে যদি বিজ্ঞাপন দিতে চায় তাহলে কোন কোন মাধ্যম আমরা ব্যবহার করতে পারি আবার যারা কিনা গ্রামাঞ্চলে থাকে যারা কিনা অশিক্ষিত যারা অনেকে অশিক্ষিত যেমন ধরো জেলে যারা কিনা পরিশ্রম করে খায় যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে যাদের হাতে কিনা সংবাদপত্র পৌঁছাতে পারে না বা পৌঁছালো যারা কিনা শিক্ষিত না তাদের জন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার করা যায় তাদের জন্য হবে কি রেডিও বা ব্যক্তিক প্রচার সুবিধাজনক সাধারণ তো ক্রেতাদের জন্য হ্যান্ডবিল পোস্টার ব্যবহার করা হলেও বিশেষ ক্রেতাদের জন্য তা কিন্তু সুবিধাজনক নয় তার মানে কি ক্রেতাদের ধরনের উপরও কিন্তু মাধ্যমটা নির্ভর করে পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা দেখো চাহিদার প্রকৃতি 
কিছু পণ্য বা সেবা রয়েছে যার চাহিদা কিনা সার্বজনীন আবার কিছু পণ্য বা সেবার চাহিদা বিশেষ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সার্বজনীন চাহিদা সম্পন্ন পণ্য বা সেবার জন্য বিজ্ঞাপন মাধ্যম হিসেবে রেডিও টেলিভিশন সংবাদপত্র অর্থাৎ গণমুখী মাধ্যমসমূহের ব্যবহার সুবিধাজনক কিন্তু ধরো বিশেষ ধরনের পণ্য বা সেবার বেলায় কিন্তু বিশেষ ধরনের ম্যাগাজিন পত্রিকা বা অন্য কোনো মাধ্যম কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে সাধারণত ব্যবসায়িক যারা আমাদের কাস্টমার তাদের বেলায় কিন্তু আমরা বলছি যে তারাই কিন্তু বিশেষ ধরনের পণ্য বা সেবা যাদের চাহিদা রয়েছে তাদের জন্য এই ম্যাগাজিন পত্রিকা বা জার্নাল কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে মাধ্যম হিসেবে ছয় নম্বর পয়েন্টটা দেখো আবেদনের বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব আবেদনের বিস্তৃতি ও স্থায়িত্বের উপরও কিন্তু বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্ভর করে বাজার যদি বিস্তৃত হয় তাহলে জাতীয় সংবাদপত্র রেডিও টেলিভিশন ব্যবহৃত হয় তেমনি বাজার যদি বিস্তৃত না হয় তাহলে কিন্তু স্থানীয় প্রচার মাধ্যমসমূহ ব্যবহৃত হয় আর আবেদন যদি স্থায়ী ধরনের হয় তাহলে সাময়িকী সাইনবোর্ড ইত্যাদির ব্যবহার কিন্তু লাভজনক আবার যদি আবেদন সাময়িক হলে তখন কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্রই উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয় সাত নম্বর পয়েন্টে দেখো ক্রেতাদের অবস্থান ক্রেতাদের অবস্থানের উপরও কিন্তু বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় যখন ক্রেতারা শহরে বাস করে মানে কি যারা আমার টার্গেট কাস্টমার যাদের উদ্দেশ্যে আমি বিজ্ঞাপন দিব তারা যদি শহরে বাস করে তাহলে নিয়ন সাইন গাড়ি বিজ্ঞাপন সংবাদপত্র সিনেমা স্লাইড টেলিভিশন যেগুলো কিনা শহরে ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করা যায় এমন মাধ্যম কিন্তু ব্যবহার করা যায় অন্যদিকে গ্রাম্য অবস্থানে তোমরা কিন্তু নিয়ন সাইন গাড়ি বিজ্ঞাপন সংবাদপত্র এগুলো কিন্তু ব্যবহার কিন্তু লাভজনক হবে না গ্রাম্য অবস্থানে কি লাভজনক হবে রেডিও মাইক প্রচারপত্র ইত্যাদি বিজ্ঞাপন মাধ্যম হিসেবে কিন্তু অধিক লাভজনক যে কোনো একটা পয়েন্টের আলোকে কিন্তু উদ্দীপক আসতে পারে যেমন এখানে একটা পয়েন্ট আসতে পারে যে শহরে ক্রেতাদের জন্য তুমি কি কি মাধ্যম ব্যবহার করতে পারো আর গ্রাম্য অবস্থানে যারা ক্রেতারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে তুমি কি কি মাধ্যম ব্যবহার করতে পারো এরপরে আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে আট নম্বর পয়েন্ট প্রতিযোগীদের অবস্থা বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের অবস্থা এবং কৌশলও কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয় বিজ্ঞাপন দেয়া নিয়েও বর্তমানকালে ব্যবসীদের মধ্যে কিন্তু একটা প্রতিযোগিতা লক্ষণীয় প্রতিযোগী প্রসাধনী সামগ্রীর উৎপাদনকারী যে বিজ্ঞাপন মাধ্যম ব্যবহার করে ভালো ফল পাচ্ছে অন্যকেও সে ধরনের মাধ্যম কিন্তু নিজ পণ্যের উপযোগিতা তুলে ধরা উচিত আবার দেখবে প্রতিযোগী যেটার মাধ্যম ব্যবহার করছে তার থেকে অনেকে টার্গেট থাকে তার থেকে উন্নত মানের আর কি করা যায় তার মানে কি মাধ্যমটাকে আরও কত বেশি মানসম্মতভাবে ক্রেতার নিকটে উপস্থাপন করা যায় সেটার দিকে কিন্তু খেয়াল থাকে নয় নাম্বার দেখো বিজ্ঞাপনের ব্যয় বিজ্ঞাপন প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হল বিক্রয় বৃদ্ধি ও সেই সাথে মুনাফা সর্বোচ্চ করা তাই বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচনে প্রস্তাবিত মাধ্যমের ব্যয় ও এর সফলতা কিন্তু বিবেচনা করতে হবে এক্ষেত্রে এমন বিজ্ঞাপন মাধ্যম ব্যবহার করা উচিত যাতে ব্যয়ের পরিমাণও কম হয় আবার কি সর্বোচ্চ সংখ্যক সম্ভাব্য ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয় দশ নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা যদিও তোমাদের বইতে নেই তারপর খেয়াল করো মাধ্যমের প্রচলন যে মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করার জন্য চিন্তা ভাবনা করা হয় সে মাধ্যমটির প্রচলন কীরূপ তা বিবেচনা করে দেখতে হবে পণ্যের বন্টন প্যাটার্নের সাথে মাধ্যমের প্রচলন সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে স্বল্পতম অপচয়ে অধিক সংখ্যক সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট পণ্য সংবাদ পৌঁছাতে পারে এমন মাধ্যম কিন্তু নির্বাচন করা প্রয়োজন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে প্রসাধনী সামগ্রীর প্রস্তুতকারকের অভীষ্টভোক্তা যদি মহিলা হয়ে থাকে তাহলে এমন পত্রিকা বা সাময়িকী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে যেগুলো কিনা মহিলারা পড়ে থাকে যেমন আমরা একটা মহিলাদের বহুল প্রচলিত ম্যাগাজিনের নাম জানি সানন্দা সেই সানন্দাতে দেখবে যে বিজ্ঞাপনগুলো কিন্তু মহিলাদের প্রসাধনী বলো বা পোশাক আশাক বলো এই ধরনের বিজ্ঞাপনই কিন্তু বেশি থাকে তাই পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে পণ্য সেবা বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার কার্য চালানোর জন্য বিজ্ঞাপন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু এর কার্যকারিতা নির্ভর করে এর সঠিক মাধ্যম নির্বাচনের উপর এই কারণে বিজ্ঞাপনদাতাকে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করে যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম সেগুলো বিবেচনা করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করতে হবে নেক্সট যে আমাদের পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম নির্বাচন এর আগে যে পয়েন্টটা ছিল সেটা হচ্ছে মাধ্যম নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় কি কি রাখবো আর 
এখন যে পয়েন্টে আলোচনা করছি এটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম নির্বাচন আসলে বিজ্ঞাপনের সর্বোত্তম মাধ্যম বলতে কিছু নাই বর্তমানে বিজ্ঞাপনের জন্য যত ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে সংবাদপত্র বলো প্রচারপত্র রেডিও টেলিভিশন ম্যাগাজিন ইত্যাদি অন্যতম মনে করো একটা প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিবে সেই ক্ষেত্রে তারা সংবাদপত্রকে বেছে নেবে আবার ফ্যাশনেবল পণ্যের জন্য কি করবে রেডিও টেলিভিশন সংবাদপত্র ইত্যাদিকে বেছে নিতে পারে অন্যদিকে শহরে নতুন কোন দোকানের বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচারপত্রকে বেছে নেবে আবার একটু আগে আলোচনা করেছি যে স্থানীয়ভাবে যদি কোনো পণ্য থাকে স্থানীয় ক্রেতাদেরকে যদি আকৃষ্ট করতে চায় তখন আবার স্থানীয়ভাবে যে পত্রিকা আছে সেটাকে মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করবে তবে বেশ কিছু বিষয়কে মোটামুটিভাবে কিন্তু বিবেচনায় এনে তা যদি বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে কিন্তু তাকে উত্তম বিজ্ঞাপনের মাধ্যম বলা যেতে পারে এই কারণে এখন আমরা যে মাধ্যম নির্বাচনের বিবেচ বিষয়গুলো পড়ব সেগুলো কিন্তু সর্বোৎকৃষ্টভাবে কিন্তু আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে প্রথমেই দেখো এক নাম্বার পয়েন্ট যেটা আওতা বা কভারেজ যেটাকে আমরা বলছি বিজ্ঞাপন মাধ্যমের আওতা ব্যাপক হলে অধিক সংখ্যক সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে বার্তা তুলে ধরা সম্ভব হয় এবং অধিক সংখ্যক শ্রোতা বা পাঠকের কাছে বার্তা পৌঁছানো হয় বলে তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় যেমন ধরো যে সকল সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা বেশি সেগুলোর কিন্তু সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও বেশি তবে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য টেলিভিশন কিন্তু অধিক উপযোগী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয় দুই নম্বর দেখো ক্রেতাদের আস্থা ক্রেতাদের আস্থা কিন্তু বিজ্ঞাপন মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে তুলে ধরে যে মাধ্যমের প্রতি ক্রেতাদের আস্থা বেশি সেই মাধ্যমেই কিন্তু প্রচারিত বিজ্ঞাপন দ্বারা তারা বেশি আকৃষ্ট হয় যেমন আমাদের দেশে রেডিও বা টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রতি ক্রেতাদের মনোভাব অতটা অনুকূল না অধিক সময় ধরে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় বলে তারা বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করে ফলে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর উপর অনেকে কিন্তু আস্থা সৃষ্টি করতে পারে না তিন নম্বর দেখো মাধ্যমের ব্যয় বিজ্ঞাপন মাধ্যমের উপযোগিতা বিবেচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন মাধ্যমের ব্যয় কিন্তু একটা বিশেষ স্থান দখল করে থাকে যেটা কিন্তু আমরা আগেও আলোচনায় বলেছি নির্দিষ্ট কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য যে অর্থ প্রদান করতে হয় তাকেই বিজ্ঞাপন মাধ্যমের ব্যয় বলে এরকম কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে বিজ্ঞাপন মাধ্যমের ব্যয়টা কি এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য যে অর্থ প্রদান করতে হচ্ছে সেটাই হচ্ছে বিজ্ঞাপন মাধ্যমের ব্যয় এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন দাতাকে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে যেমন ধরো সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের প্রতি কলাম ইঞ্চি বা পৃষ্ঠার তুলনায় টেলিভিশন বা রেডিও বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যয় কিন্তু কিছুটা বেশি তাই আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের জন্য রেডিও বা টেলিভিশন কার্যকরী মাধ্যম হিসেবেই কিন্তু গণ্য হয় চার নম্বর পয়েন্টটা দেখো সংবাদ পৌঁছানোর ক্ষমতা সকল প্রকার বিজ্ঞাপন মাধ্যমের দ্বারা কিন্তু সকল শ্রেণীর ক্রেতাদের নিকট বার্তা পৌঁছানো কখনোই সম্ভব হবে না তাই যে প্রচার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক ক্রেতার নিকট বার্তা পৌঁছানো সম্ভব হয় সে মাধ্যমকেই কিন্তু অধিক উপযোগী মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয় যেমন ধরো আমাদের দেশে কিন্তু অনেক লোক নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত হয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের তুলনায় রেডিও বা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন বার্তা তারা সহজেই বুঝতে পারে যেমন ধরো তুমি যদি কোনো কৃষকের কৃষি ক্ষেত্রের কোনো সার বলো কীটনাশক বলো এই ধরনের যদি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে চাও তখন কিন্তু সংবাদপত্রের তুলনায় রেডিও বা টেলিভিশন কিন্তু অধিক উপযোগী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে কারণ কি যে অনেক কৃষক কিন্তু অতটা আমাদের দেশে অতটা শিক্ষিত হতে পারেনি এখনও গ্রামাঞ্চলে অনেক কৃষক আছে যারা কিনা অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত তাদের জন্য কিন্তু রেডিও বা টেলিভিশনটাই হবে সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম তবে নির্দিষ্ট সময় পরে এর কার্যকারিতা থাকে না বলে ভিন্ন মাধ্যমও কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা দেখো বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম নির্বাচনে বিজ্ঞাপন প্রদানের উদ্দেশ্য পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি এবং মাধ্যমগুলোর কার্যকারিতা বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত ব্যাপক জনগণের নিকট বিজ্ঞাপনের বক্তব্য উপস্থাপন করা মুখ্য উদ্দেশ্য হলে টেলিভিশন অথবা রেডিওকে বেছে নেওয়া যেতে পারে আমরা কিন্তু আমাদের এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের বিভিন্ন পয়েন্টে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করবে যে আমরা একটা কথা বারবার পাচ্ছি সেটা কি আমরা যদি মাস জনগণের কাছে আমরা যদি অধিক জনগণের কাছে যদি আমরা বিজ্ঞাপনের বার্তাকে পৌঁছাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করি তখন কিন্তু টেলিভিশন অথবা রেডিওকে বেছে নিতে হবে ছয় নম্বর পয়েন্টটা দেখো উদ্দেশ্য পূরণের সামর্থ্য সে একই কথা যে উদ্দেশ্য পূরণের সামর্থ্য বলতে আর্থ 
আর্থিক সামর্থ্য এবং দক্ষভাবে পরিচালনার সামর্থ্যকে বোঝানো হচ্ছে এখানে কিন্তু শুধু আর্থিক সামর্থ্য না খেয়াল করবে দক্ষভাবে পরিচালনার সামর্থ্যও কিন্তু আছে একই বিষয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয় প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রতি এদেশের জনগণের কিন্তু আস্থা অনেকটাই কম তবে জনগণের কাছে বিজ্ঞাপন বার্তা পৌঁছানোর জন্য খ্যাতিসম্পন্ন ম্যাগাজিনের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো এ জন্য দেখবে ভারতীয় পাক্ষিক ম্যাগাজিন সানন্দায় এদেশে শিক্ষিত মহিলাদের কাছে কিন্তু অত্যন্ত জনপ্রিয় আবার আমাদের প্রথম আলো থেকে কিশোরদের জন্য যে কিয়া একটা স্বামীকে বের করা হয় এটাও কিন্তু কিশোরদের কাছে বেশ জনপ্রিয় এই সেখানে যদি তুমি কিশোরদেরকে টার্গেট করে তা তারা যে ধরনের পণ্য ব্যবহার করে সেই ধরনের অ্যাড দিতে চাও তখন কিন্তু তুমি এই কিশোরের কিয়া প্রথম আলো থেকে যে এটি স্বামীকে বের করা হয় সেটাতেও কিন্তু অ্যাড দেয়া যেতে পারে তাই আমরা বলতে পারি যে কোন মাধ্যম অধিক ফলপ্রসূ বিজ্ঞাপনের আবেদন সৃষ্টি করা যাবে তা কিন্তু নিরূপণ করা কষ্টকর তবে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য মাধ্যমগুলোর কার্যকারিতার উপর ফলাফল প্রাপ্তির বিষয়টি নির্ভর করে নেক্সট যে আলোচনার মাধ্যমে আজকে আমাদের টপিক শেষ হবে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন কি অপচয়ী বা অপ্রয়োজনীয় কিনা বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রচারের যুগ প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে বিজ্ঞাপন কিন্তু একটি প্রধান মাধ্যম বিজ্ঞাপন ব্যাপক উৎপাদক ও বন্টনকে সহজতর করেছে যেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না মানুষের ভোগকে করেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় বর্তমানকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে সেই সাথে এর বিরুদ্ধে সমালোচনাও কিন্তু কম হচ্ছে না যেমন আমরা অনেকেই জানি যে ফেরান লাভলির অ্যাড যখন আমরা দেখি আমরা যারা শিক্ষিত আমরা যারা বুঝি এই অ্যাডগুলো নিয়ে তখন কিন্তু আমরা অনেকেই কিন্তু এটাকে নিয়ে অনেকেই কিন্তু সমালোচনা করতে দেখা যায় যে ফেরান লাভলি কি আসলেই ফর্সা করছে এটা যারা শ্যামলা বা কালো বোনেরা আছে তাদেরকে কি অপমান করা হচ্ছে তার মানে কি এটার পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু মতামত রয়েছে চলো আমরা ফার্স্টেই দেখি বিপক্ষে মতামত অর্থাৎ বিজ্ঞাপন অপচয় এই সম্পর্কে মতামত কি এই মতের বিশ্বাসীরা মনে করে বিজ্ঞাপন অপচয় বা এর প্রয়োজনীয়তা খুবই কম যেমন ধরো এক নাম্বার সামাজিক অপচয় অনেকেই মনে করেন যে বিজ্ঞাপন জীবন ধারণের মানোন্নয়ন নামে অপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ে প্ররোচিত করে যেটা আমাদের দরকারই নেই দুই নাম্বার দেখো দুই নাম্বার হচ্ছে প্রবঞ্চনামূলক কাজ অনেক সময় বিজ্ঞাপন দাতা পণ্যের প্রকৃত গুণাগুণ গোপন করে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে অথবা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বক্তব্য তুলে ধরে বিজ্ঞাপন দেয় ফলে চটকদার বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে ক্রেতাগণ কিন্তু প্রতারিত হয় যেটা আমরা প্রায়শই কিন্তু আমরা নিজেরাও সম্মুখীন হই যে অনেক ধরনের ক্রিম কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয় যে এটা সাত দিনে ফর্সা করে দিবে বা এই জিনিসটা একেবারে দূরীভূত হয়ে যাবে তার মানে কি এগুলো হচ্ছে কিছুটা প্রবঞ্চনামূলক কাজ তিন নাম্বার দেখো মূল্য বৃদ্ধি বাজার দখলের অশুভ প্রতিযোগিতায় উৎপাদনকারীগণ প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন আর এরও বিজ্ঞাপন খরচের কারণে কি হয় পণ্য মূল্যটা কিন্তু বৃদ্ধি পায় যা অনেক সময় ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে চার নাম্বার দেখো ক্রেতাদের স্বাধীনতা হরণ বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ চিন্তার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে কেননা বিজ্ঞাপনের ফলে ক্রেতাদের প্রত্যাশিত পণ্য ক্রয়ের স্বাধীনতা হারায় এর ফলে ক্রেতাদের পণ্য ক্রয়ে পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ পরিলক্ষিত হয় পাঁচ নামা দেখো ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিরোধী বিজ্ঞাপন সম্পর্কে সব শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গেরই কম বেশি আপত্তি থাকে এ জাতীয় বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপন দাতার লাভ হলেও জনসাধারণ তথা সমাজের কিন্তু ক্ষতি হয় এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি উদাহরণ হিসেবে ধরো সিগারেটের অ্যাডগুলো এগুলো কিন্তু অনেকটা ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন যদিও এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের গায়ে কিন্তু লেখা থাকতে হবে এটা কিন্তু আইনগত একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম যে ধূমপান স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ এই কথাটা কিন্তু বা ধূমপান মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ায় এই ধরনের কথা কিন্তু লেখা থাকতে হবে কিন্তু তারপরে বলবো যে এই ধরনের বিজ্ঞাপন কিন্তু বিজ্ঞাপন দাতারা লাভ হলেও এটা কিন্তু কিছু জনসাধারণ তথা সমাজেরও কিন্তু এক এক দৃষ্টিতে ক্ষতি হচ্ছে ছয় নাম্বার দেখো একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থের জোরে ব্যাপক বিজ্ঞাপন দিয়ে অনেক সময় কী করে একচেটি একটা বাজার সৃষ্টি করতে চায় এতে কী করে যার নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান আসে তারা কী করে এগোতে পারে না এই গেল আমাদের যে বিপক্ষে মতামত অর্থাৎ বিজ্ঞাপন অপচয় এই প্রেক্ষাপটে চলো আমরা জানি যে পক্ষে মতামত অর্থাৎ বিজ্ঞাপন অপচয় নয় সেটা সম্পর্কে জানি এই মতের বিশ্বাসীরা মনে করে যে বিজ্ঞাপন অপচয় নাই বরং কি করছে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক জগতে এটি অত্যন্ত প্রয়োজন একটি বিষয় ফার্স্টে দেখো বৃহদায়তন উৎপাদন ও ব্যয় হ্রাস 
বিজ্ঞাপন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে তা কিন্তু ঠিক না অনেকটা কারণ বিজ্ঞাপনের ফলে কিন্তু আবার কি পণ্যের চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এর ফলে কি হয় বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয় এবং আমরা জানি যে বৃহদায়তন উৎপাদন মানেই হচ্ছে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় শুধু উৎপাদন ব্যয় নয় এতে কিন্তু একক প্রতি মোট ব্যয়ও কম হয় দুই নম্বর পয়েন্টটা দেখো পণ্য সেবার সহজে পরিচিত করণ আমরা জানি যে কোনো প্রোডাক্ট যদি আমরা ঘরে নিয়ে বসে থাকি প্রচারণা না চালাই তাহলে কিন্তু ক্রেতারা জানবে না আলটিমেটলি কি হবে পণ্যটা বিক্রিও হবে না বর্তমানে এই বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগে পণ্য সেবাকে সহজে জনসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন ছাড়া কিন্তু উত্তম আর কোনো মাধ্যম নেই আর উৎপাদন কার্যে এরূপ পরিচিত করণের গুরুত্ব কখনোই কিন্তু অস্বীকার করতে পারি না আমরা তিন নম্বর দেখো উত্তম পণ্য সেবার প্রচার দু একটা ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের চাহিদা ও পছন্দ মাফিক পণ্য সেবার প্রচার করে তাই ব্যতিক্রম ক্ষেত্র বিবেচনা এনে এর বৃহত্তর উপযোগিতা অস্বীকার করা কিন্তু শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয় চার নম্বর দেখো ক্রেতা ও ভোক্তার সচেতনতা বৃদ্ধি বিজ্ঞাপন কিন্তু ক্রেতাদের ক্রয় স্বাধীনতা হরণ করে এটা কিন্তু ঢালাওভাবে মনে করা ঠিক না কারণ বর্তমানকালে প্রতিযোগী প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাদের পণ্য ও সেবার প্রচার করে যা ক্রেতাদের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সম্পর্কে ধারণা পেতে সচেতন হতে ও তার মধ্যে হতে নিজ পণ্য বাছাই করতে সহায়তা করে যেমন আমরা যখন পেপসুডেন্টের বিজ্ঞাপনগুলো দেখি কোনো পেস্টে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন দেখি আমরা সেখানে দেখি যে টু টাইমস বা থ্রি টাইমস ব্রাশ করতে বলছে তার মানে কি এটা কিন্তু একটা সচেতনতাও বৃদ্ধি করছে ক্রেতাদের মধ্যে পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা দেখো প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি বর্তমানকালে পণ্যের মান ও সেবা সুবিধা নিশ্চিত না করে শুধু বিজ্ঞাপনের জোরে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করা কিন্তু সম্ভব না বরং মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতেই সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে এখানে আরেকটি কথা না বললেই না যে বিজ্ঞাপন কিন্তু একদিকে সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি কিন্তু আরও আগ্রহী করে তুলছে যেমন আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনগুলো যদি আমরা খেয়াল করি যেগুলো কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় দৃষ্টিনন্দন এবং দেখবে যে এগুলো কিন্তু ক্রেতাদেরকে কিভাবে আকৃষ্ট করা যায় কিভাবে আরও মানসম্মত বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায় সেদিকে কিন্তু বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে যা কিনা সৃষ্টিশীল কাজে মানুষকে কিন্তু কি করছে এগিয়ে দিচ্ছে তাই আমরা বলতে পারি যে বিজ্ঞাপন বর্তমানকালে অপচয়ী বা অপ্রয়োজনীয় নয় বরং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বর্তমানে বিশ্বজোড়া বাজারে প্রতিযোগী কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই বিজ্ঞাপনের সহযোগিতা ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব কিন্তু টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব আজকে তাহলে এতটুকু পর্যন্ত থাক পরবর্তী ক্লাসে আমি আবার নতুন কোনো একটা অধ্যায় নিয়ে হাজির হব এ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো